स्टूडेंट प्रॉब्लम है हमारे पास जी पॉइंट्स लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट ए है जी माइनस सिक्स फाइव हैविंग स्लोप सेवन पार्ट बी है थ्रू एट माइनस थ्री यानी ये भी एक पॉइंट है हैविंग स्लोप जीरो और एक पॉइंट सी है जिसमें थ्रू माइनस एट फाइव हैविंग स्लोप अनडिफाइंड अब इसको किस तरह से करेंगे सबसे पहले हम ग्राफ पेपर लेके आते हैं और ग्राफ पेपर के जरिए से हम इस सवाल को समझते हैं ठीक है मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर जो है वो लेके आया हूँ ठीक है अब यहाँ पे मुझे इसके एक्सेस बनाने हैं ये मेरे पास एक्स एक्सेस है ये मेरे पास वाई एक्सेस है ये मेरे पास माइनस एक्स एक्सेस है और ये माइनस वाई एक्सेस है ठीक है और हम जानते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन है ठीक है ये हमारे पास ओरिजिन है अब सबसे पहले पार्ट ए की बात करें पार्ट ए की बात करें ठीक है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए पॉइंट है माइनस सिक्स फाइव पहले देखें माइनस सिक्स फाइव पॉइंट बनता कौन सा है ठीक है अच्छा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये माइनस सिक्स हो गया बिकॉज माइनस सिक्स इस तरफ होगा और यहाँ से कितना प्लस फाइव वाई पॉजिटिव अब होता है ऊपर होता है तो वन टू थ्री फोर फाइव तो ये वो पॉइंट है ठीक है जो कि हमारे पास जो उस लाइन पे मौजूद है ठीक है इस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया ए का नाम दे दिया अब वो कहता है कि इसकी स्लोप जो है वो प्लस सेवन है स्लोप जो है वो प्लस सेवन है तो अगर देखिए मैं रफली ड्रॉ करूँ ना यानी इक्वेशन से तो जाहिर हम करेंगे भी ठीक है जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है उसकी मदद से हम इसकी इक्वेशन मालूम करेंगे लेकिन मैं अगर आपको लाइन दिखा दूँ तो लाइन कुछ इस तरह से होगी सेवन स्लोप का मतलब क्या है कि अगर मैं वन यूनिट चेंज लेके आऊँ एक्स में ठीक है तो वाई में सात यूनिट चेंज लेके आएगी प्लस सेवन तो देखें वन टू थ्री अब मैं यहाँ से खुद से बना रहा हूँ फोर फाइव सिक्स और सेवन तो इसका मतलब है ये इस तरह से स्लो बनती तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी ये लाइन जो होगी मैं यहाँ पे इसको अगर रेड कलर के अंदर बना दूँ तो ये लाइन मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगी ठीक है इस लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी है मैं जस्ट बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ इस लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी है ठीक है तो अब हम देखें हम पढ़ के आ चुके मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ जस्ट आपको आइडिया देना था अब हम ये बात जानते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है यानी एक पॉइंट और एक स्लोप तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन ठीक है तो वो कैसे मालूम की जा सकती है y माइनस वाई वन पहले ये देखिए a जो पॉइंट है इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ a पॉइंट जो कि है माइनस सिक्स और फाइव तो जाहिर है इसमें माइनस सिक्स जो है वो एक्स है और फाइव जो है वो वाई है और स्लोप मेरे पास कितनी है एम वो कितनी है सेवन तो अब इसमें वैल्यूज हम इंसर्ट कर वैल्यूज डालते हैं इस, इस जो हमने इक्वेशन लिखी है ये इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं ठीक है जनरल फॉर्म जो है वाई माइनस वाई वन कितना है जी ये एक्स वन है और ये वाई है ठीक है तो वाई माइनस फाइव है और एक्स माइनस कितना है माइनस अब देखें ये चूंकि x1 वन माइनस सिक्स है तो इसलिए मैंने माइनस फिर उसको ब्रैकेट में लिखा चूंकि साइन जो है वो तब्दील होंगे यहाँ पे तो y माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस तो x प्लस सिक्स ठीक है तो y माइन वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन एक्स प्लस सेवन सिक्स कितना होता है फोर्टी टू ठीक है फोर्टी टू और माइनस फोर्टी टू इधर आ जाए और वाई यानी एक्स वाली टर्म इधर आ जाए सेवन माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर्टी टू प्लस माइनस फाइव था फोर्टी टू प्लस फाइव हो जाएगा जो बनता है फोर्टी सेवन तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्टी सेवन तो ये वो इक्वेजन है जो कि हमने उस लाइन की इक्वेजन यहाँ पे बना ली है ठीक है तो ये तो ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम पार्ट वन ठीक है अभी हम मूव करते हैं पार्ट टू की तरफ ठीक है पार्ट टू देखते हैं पार्ट टू में क्या करना है यानी क्वेश्चन जो बी है हमारे पास ठीक है यानी इसकी भी हमने इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है थ्रू एट माइनस थ्री हैविंग स्लोप जीरो अब स्लोप जीरो का मतलब क्या है कि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी ठीक है तभी स्लोप जीरो होती है पहले एट और माइनस माइनस थ्री ड्रॉ कर लें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट तकरीबन अगर आप देखें तो यहाँ पे होगा ठीक है प्लस एट और माइनस तो जाहिर एक वाई नेगेटिव नीचे होता है वन टू और थ्री तो इसका मतलब ये पॉइंट है अब एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास करे और उसकी स्लोप जीरो हो तो जाहिर वो ये लाइन ये होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का ही हम इस तरह से इसको देख सकते हैं कि अगर आप इसमें वन यूनिट चेंज लेके आओ देखें अगर मैं इसमें वन यूनिट चेंज लेके आता हूँ किसी भी पॉइंट के ऊपर 
ये वन इससे वाई में कोई चेंज नहीं आया आप देखें तो इसका मतलब इसमें स्लोप क्या है जीरो ठीक है तो अब ये क्वेश्चन है अब इसकी इक्वेशन मालूम करनी है तो वो जाहिर है दोबारा से हम वही इक्वेशन यूज करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन ठीक है अब y अब ये आप जानते हैं पॉइंट अब हमारे पास क्या है पॉइंट हमारे पास एट और माइनस थ्री इसका मतलब है इसमें एट जो है वो एक्स वन है ठीक है और y जो है थ्री जो है वो वाई वन है तो ये आ जाएगा y माइनस वाई माइनस वाई वन माइनस वाई वन जो है खुद माइनस थ्री है तो y माइनस इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू एम कितना है m है जीरो यहाँ पे जीरो डाल दिया मैंने और x माइनस एक्स वन कितना है एट ठीक है तो जीरो से जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो जीरो हो जाएगी तो उसका मतलब है वाई माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो ये वो इक्वेशन है जो हमें मालूम करनी थी इसको अगर आप y इज इक्वल टू इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस थ्री ठीक है y इज इक्वल टू माइनस थ्री ये वो इक्वेशन है जो कि इस सिचुएशन को जाहिर करती है यानी इस लाइन को जाहिर करेगी जो कि पैरल टू x एक्सिस होगी इसी तरह से थर्ड इसका पार्ट सी है वो भी देख लेते हैं तीनों थोड़े से मुख्तलिफ पार्ट इसलिए हमने तीनों को ही सेलेक्ट कर लिया यानी एक में स्लोप जो है वो नम पॉजिटिव नंबर है एक में जीरो है और एक में अनडिफाइंड है अब एक एक और हमारे पास क्वेश्चन है जी थ्रू माइनस एट फाइव हैविंग स्लोप अनडिफाइंड स्लोप इसमें अनडिफाइंड है अनडिफाइंड स्लोप का क्या मतलब है कि जो लाइन होगी वो पैरल टू वाई एक्सिस होगी लाइन जो होगी पैरल टू वाई एक्सिस होगी मतलब क्या हुआ पहले भी इसको माइनस एट और फाइव को देखें माइनस एट फाइव कहाँ पर आता है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट यहाँ पे माइनस एट आ गया ठीक है और यहाँ से वन टू थ्री फोर और फाइव तो ये पॉइंट है अब अब इसके इस इस यानी एक लाइन जो इस पॉइंट ये पॉइंट जिस लाइन पे मौजूद है वो लाइन जाहिर है अगर उसकी स्लोप वो बता रहे हैं डिफेंड तो वो लाइन क्या होगी पैरल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और वाई एक्सिस के क्या होगी पैरल होगी तभी इसकी स्लोप अन है मतलब वाई में कोई चेंज नहीं आ रही बट एक्स एक्स में कोई चेंज नहीं है वाई इंक्रीज करता जा रहा है ठीक है इसका मतलब है कि जब आपके पास वाई फर्ज करें वन यूनिट चेंज हो उसमें और एक्स में उसके गेंस कोई चेंज ना हो तो अनडिफाइंड चीज बनती है ठीक है अब इसको हम अनडिफाइंड को ऐसे लिखेंगे इसका मतलब है जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है माइनस एट फाइव और जो आपके पास स्लोप है वो अनडिफाइंड है अनडिफाइंड को हम कैसे लिखते हैं वन आवर जीरो वन आवर जीरो इसका मतलब है कि अब मैं वही इक्वेशन यूज करूंगा वाई माइनस इज इक्वल टू एम इन टू एक्स ठीक है तो y माइनस फाइव वाई माइनस फाइव क्योंकि y1 कितना है फाइव ठीक है याद रहे कि x1 है और ये y1 है y माइनस फाइव इज इक्वल टू वन आवर जीरो इन टू एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स एक्स वन जो है माइनस एट है इसलिए मैंने दोबारा से ब्रैकेट में लिखा तो y माइनस फाइव इज इक्वल टू वन आवर जीरो और x माइनस इंटू माइनस प्लस तो आ जाएगा x प्लस एट ठीक है अभी जो जीरो है तो जाके मल्टीप्लाई जब होगा तो इस पूरी टर्म को क्या कर देगा जीरो इसके बाद जीरो इज इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस एट एक्स प्लस एट या दिस इम्प्लाइज दैट यानी इससे क्या नतीजा निकलेगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस एट तो ये इस तीसरी पार्ट जो सी है उसकी हमारे पास इक्वेजन आ गई तो इस तरह से आपने देखा जी कि पॉइंट स्लो फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हमने किस तरह से इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मालूम किया